എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം ഡെയിലി യൂസ് സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും വീട്ടിനകത്തും എങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒരമ്മയും മോനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും നോക്കിയത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുക വന്നു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പിന്നെ സ്നാക്സും പാലും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കളിച്ചിട്ട് വന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ് കളിയും കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന മോനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം കളിക്കാൻ പോയ മോൻ പ്രതീക്ഷയിലും നേരത്തെ വന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫിനിഷ് പ്ലെയിങ് ഫിനിഷ് നിങ്ങൾക്കറിയാം തീർക്കുക പ്ലേയിങ് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഫിനിഷ് പ്ലേയിങ് ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാവ് യു ഫിനിഷ് പ്ലേയിങ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ സെൻറ്റൻസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിനിഷ് പ്ലേയിങ് ആ ചോദിക്കുന്ന ടോണിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചോദ്യം കൊണ്ടുവരാം കളി കഴിഞ്ഞോ മകൻ്റെ ഉത്തരം ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എഡ് ഡ്രിസ്ലിങ് ആൻഡ് വി സ്റ്റാർട്ട് ഏർലിയർ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എഡ് ഡ്രിസ്ലിങ് ഡ്രിസ്ലിങ് ചാറ്റിൽ മഴയ്ക്കാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എഡ് റെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കുമുള്ള ഒരു മഴയാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എഡ് ഡ്രിസ്ലിങ് ആൻഡ് വി സ്റ്റോപ്പ് ഏർലിയർ രണ്ട് സെൻറ്റൻസാണ് അപ്പം നമ്മൾ നീണ്ട സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനും പഠിക്കാം ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എഡ് ഡ്രിസ്ലിങ് ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് വി സ്റ്റോപ്പ് ഏർലിയർ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കളി നിർത്തി അത് വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടിനെയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എഡ് ഡ്രിസ്ലിങ് ആൻഡ് വി സ്റ്റോപ്പ് ഏർലിയർ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഡ്രഞ്ച്ഡ് എന്താണ് ഈ ഡ്രഞ്ച് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഡ്രഞ്ച് എന്നുള്ള വാക്ക് ശരിക്കും നനഞ്ഞ് കുതിർന്നു വരുന്നതിനാണ് ഡ്രഞ്ച് അപ്പം അമ്മമാർ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഡ്രഞ്ച്ഡ് നനഞ്ഞ് കുതിർന്നോ മമ്മി ഐ ടോൾഡ് യു ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി എ ഡ്രിസിൽ ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം മമ്മി വിളിച്ചു ഐ ടോൾഡ് യു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി എ ഡ്രിസിൽ അതൊരു ചാറ്റൽ മഴയായിരുന്നു എന്നെ ഈ നനഞ്ഞ് കുതിരുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ആ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഭാഗിച്ച് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക മമ്മി ഐ ടോൾഡ് യു ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി എ ഡ്രസ്സിൽ എനിവേ എന്തൊക്കെ ആയാലും എനിവേ എന്തൊക്കെ ആയാലും വൈപ്പ് യുവർ ഹെഡ് തറലി വൈപ്പ് തുടക്കിയ തോർത്തുക വൈപ്പ് യുവർ ഹെഡ് തറലി നന്നായി പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് തറവായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ തോർത്തുമ്പോഴാണെങ്കിലും തറവ് എനിവേ എന്തായാലും വൈപ്പ് യുവർ ഹെഡ് തറലി തല നന്നായിട്ട് തോർത്തുക ഐ ഹാവ് എ വാഷ് ആൻഡ് കം ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ ഐ ഹാവ് എ വാഷ് ആൻഡ് കം കുളിച്ചിട്ട് വരാം ഡോൺ ഗോ ഫോർ എ വാഷ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡോൺ ഗോ ഫോർ എ വാഷ് കുളിക്കാൻ ഉടനെ പോകല്ലേ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഉടൻ തന്നെ പോകല്ലേ വൈപ്പ് യുവർ ഹെഡ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെയും നമ്മൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒരു കോമയിലൂടെ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഡോൺ ഗോ ഫോർ എ വാഷ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കളിച്ചിട്ട് വന്ന ആ ചൂടോടെ കുളിക്കരുതല്ലോ വൈപ്പ് യുവർ ഹെഡ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമേ തല തോർത്ത് ആദ്യമേ തല തോർത്ത് എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക തല തോർത്ത് ആദ്യമേ വൈപ്പ് യുവർ ഹെഡ് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് കേട്ട് ശീലമുണ്ട് ഐ വിൽ ഹാവ് എ വാഷ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ കുളി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാക്കാം ഓക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞത് സമ്മതിച്ചു ഐ വിൽ ഹാവ് എ വാഷ് കുളിക്കാം ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ക്യാൻ ഐ ഹാവ് എ കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ മാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കിട്ടുമോ ക്യാൻ ഐ ഹാവ് എനിക്ക് കിട്ടുമോ ക്യാൻ ഐ ഹാവ് എന്ത് എ കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം എ കപ്പ് ഓഫ് കോൾഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ മിൽക്ക് ടീ കോഫി ജ്യൂസ് അങ്ങനെ എല്ലാം പറയുമ്പോൾ വേറെ വേറെ സെൻറ്റൻസ് ആയി ക്യാൻ ഐ ഹാവ് എ കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഇവിടെ മോം അമ്മേ എന്നും കൂടെ ചേർക്കുക ഇറ്റ്സ് ദയർ അത് അവിടെ ഉണ്
on the dining table. Finish your homework first. Finish your homework first. I'll be there in 15 minutes. That's why I'm going to finish your homework first. I'll 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 finish your homework first. പക്ഷെ എന്നാലും ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് നല്ലത് ഫിനിഷ് യുവർ ഹോം വർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ ബി ദർ ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹോം വർക്ക് ടുഡേ ഇന്ന് എനിക്ക് നിറയെ ഹോം വർക്ക് ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് എനിക്ക് നിറയെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹോം വർക്ക് ടുഡേ ഇന്ന് ഡു ദൻ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് നീറ്റ്ലി അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് നീറ്റ്ലി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യണം അതുപോലെ വൃത്തിയായിട്ടും ചെയ്യണം ഇതും നമുക്ക് കുട്ടികളോട് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഡു ദം കെയർഫുള്ളി പറഞ്ഞു നിർത്താം ഡു ദം നീറ്റ്ലി പറഞ്ഞു നിർത്താം പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം ചേർത്ത് പറയുകയാണ് ഡു ദം കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് നീറ്റ്ലി ഓക്കെ ഡോൺ ഡിസ്റ്റേബ് മീ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി എന്നെ ശല്യം ചെയ്യരുത് മറ്റൊരു പണിയും പറയരുത് എന്നാണ് പയ്യൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡോൺ ഡിസ്റ്റേബ് മീ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഡിസ്റ്റേബ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്കാണ് എന്തെങ്കിലും ശല്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കമോൺ ഹറി അപ്പ് യുവർ ഹോം വർക്ക് കുറേ നേരം ആയി അപ്പം അമ്മയുടെയും മറ്റു പണികൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു കമോൺ ഹറി അപ്പ് യുവർ ഹോം വർക്ക് എൻ്റെ ഹോം വർക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കുക ഹറി അപ്പ് ധൃതി കൂട്ടുക പെട്ടെന്ന് തീർക്കുക വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹോം വർക്ക് പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കമോൺ ഈ കമോൺ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ കമോൺ ഹറി അപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ലേറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ പോകാൻ നേരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ പോകാൻ നേരത്തും കമോൺ ഹറി അപ്പ് ഒന്ന് പെട്ടെന്നാവട്ടെ ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ലേറ്റ് താമസിക്കുന്നു അങ്ങനെയും പറയാം ഇവിടെ ഹറി അപ്പ് യുവർ ഹോം വർക്ക് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഐ ഹവ് ഫിനിഷ് ഹോം വർക്ക് ഞാൻ ഹോം വർക്ക് തീർത്തു ഐ ഹവ് ഫിനിഷ്ഡ് ഐ ഹവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നും പറയാം ഐ ഹവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓർ ഫിനിഷ്ഡ് ഹോം വർക്ക് വാട്ട് ഷാൽ ഐ ടേക്ക് നൗ അപ്പോൾ മുമ്പിലത്തെ ഡയലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പുതിയ പാഠങ്ങൾ സോഷ്യൽ സയൻസിലും ബേസിക് സയൻസിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പയ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കളിക്കാൻ പോയത് ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഷാൽ ഐ ടേക്ക് ഏതാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ചോദ്യം വാട്ട് ഷാൽ ഐ ടേക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കായിരുന്നു ഇവിടെ വാട്ട് ഷാൽ ഐ ടേക്ക് നൗ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എടുക്കണം ദ ബേസിക് സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ദ ബേസിക് സയൻസ് ഫസ്റ്റ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആഫ്റ്റർ സപ്പർ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അമ്മ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആദ്യമേ എടുക്കേണ്ടത് ബേസിക് സയൻസ് ആണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആഫ്റ്റർ സപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷണം അതിനുശേഷം സോഷ്യൽ സയൻസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചെറിയൊരു സയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ടേക്ക് ബേസിക് സയൻസ് ഫേഴ്സ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആഫ്റ്റർ സപ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം വരും വാട്ട്സ് ഫോർ ഡിന്നർ മോം അപ്പോൾ സപ്പർ എന്നോട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഡിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് രാത്രി ഭക്ഷണത്തിനാണ് മിക്കവാറൊക്കെ പറയുക ഡിന്നറും വാട്ട്സ് ഫോർ ഡിന്നർ മോം എന്താണ് രാത്രി ഭക്ഷണം ഇറ്റ്സ് ചപ്പാത്തി ആൻഡ് ചിക്കൻ റീഡ് ദ ന്യൂ ലെസൺ അത് ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ ആണ് നീ ഇപ്പോൾ വായിക്കുക പുതിയ പാഠം ന്യൂ ലെസൺ ഓക്കെ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ശരി അപ്പോൾ ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ഇതുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇമീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് ഉടനെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളുടെ മാറ്റം കൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്ര നേരം കണ്ടെന്ന് വള